अद्भुत टीवी वॉइस ऑफ कॉमन पीपल वेलकम टू दरबार टीवी दरबार टीवी न्यूज को स्वागत हम और तलाक घंटे उन्होंने ఈరోజు జన్మ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న నందల్ల పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు మనీర్ ఖలీల్ గారికి దర్బార్ టీవీ తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మహానందిలో ఘనంగా జరుగుతున్న స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా భారీ ఎత్తున స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు రావణ వాహనపై భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చిన స్వామివారు త్రిబులీలో సత్తా చాటిన నంద్యాల ఆర్జిఎం కళాశాల విద్యార్థులు విద్యార్థులను అభినందించిన యాజమాన్యం ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ నేతలకు వద్ద పాడుతున్నటువంటి ఆర్జేడీ ప్రతాపడిని సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేసిన ఏఐటీయూసీ నాయకులు రాష్ట ఆర్థికాభివృద్దిపై ప్రజలను కార్మికులను తప్పుదో పట్టిస్తున్నారని పెన్షన్లు కూడా ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉందన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్రంగా విమర్శించిన ఆవాజ్ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ మస్తాన్ వలి మహానంది బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో ఆకట్టున్న మహానంది క్షేత్రం భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు పాన్నెం మండల కేంద్రంలో జరిగిన నంది విగ్రహ ప్రతిష్టోత్సవంలో పాల్గొన్న పాన్నెం ఎమ్మెల్యే కార్డ్ స్వామి రామ్ భూపాల్ రెడ్డి నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మహానందిలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా భారీ ఎత్తున తరలించే భక్తులతో మహానంది ఆలయ ప్రాంగణం వద్ద భక్తులతో క్రికెట్లాడిపోయింది మహానందిలోని మూడు కొన్నిట్లను భక్తులు స్నానం ఆచరించి స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ఉన్న తెలంగాణ నుంచి సైతం భక్తులు భారీ ఎత్తులో మహానంది బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి భారీ సంఖ్యలో తరలి రావడంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్థానిక భక్తులు అలాగే దేవస్థానం అధికారులు ఈ సందర్భంగా జరిగే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించామని తెలిపారు మహానంది దేవస్థానం ప్రధాన అర్చకులు వేద పండితులు రవిశంకర అవధాని ఈవో చంద్రశేఖర రెడ్డి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహనంపై ప్రత్యేక సేవలు అనంతరం రావణవాహంపై పల్లకి సేవ నిర్వహించి గ్రామోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం తెలిపారు వేద పండితులు రవిశంకర అవధాని మహానందికి వచ్చేటువంటి భక్తులకు ఎలాంటి అశోక కొరక లేకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నట్టు తెలిపారు ఈవో చంద్రశేఖర రెడ్డి మహానంది బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక దృశ్య మాలిక దర్బార్ టీవీ ప్రేక్షకులకు చూసి ఆనందించండి మహానంది క్షేత్రంలో నిన్న ప్రారంభమైనటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండవ రోజు కూడా ప్రాతః కాలం నుంచి విశేషంగా కొనసాగుతున్నది ఈరోజు ఉదయం అంకురార్పణ పూజలు అట్లాగే బ్రహ్మోత్సవ కలశ ఆవాహనాది పూజలు దీక్షా హోమాలు అట్లాగే ఇక్కడ మూలమూర్తులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ కామేశ్వరి మహానందేశ్వర స్వామి వారికి దీక్షాభిషేకము దీక్షార్చన అన్ని కూడా చేసిన పిమ్మట ఈరోజు ఉదయం సూర్యప్రభా వాహనంపై శ్రీ కామేశ్వరి మహానందేశ్వరులు కొలువు తీరడం అనేటువంటిది జరిగింది సాయంత్రం అనంతరం క్షేత్ర బలులు అన్ని ఇచ్చిన తదుపరి రాత్రి రావణ వాహనంలో శ్రీ స్వామివారి గ్రామోత్సవం అనేటువంటిది ఈరోజు జరుగుతుంది కావున పాంచాన్యక దీక్షతో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు అందరూ కూడా విశేషంగా తల్లి వచ్చి స్వామి అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాము అట్లాగే ఈ యొక్క ఉత్సవంలో ప్రధానమైనటువంటి రోజు రే రేపు మహాశివరాత్రి మహాపర్వదినం రేపు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఉదయం నుంచి కూడా నాలుగు కాలములు స్వామివారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్చనలు అన్ని చేసిన పిమ్మట ఉదయం శేష వాహనం పైన అట్లాగే సాయంత్రం వృషభ వాహనం పైన స్వామివారి గ్రామోత్సవం కూడా ఉంటుంది రేపు రాత్రి పది గంటల నుండి లింగోద్భవ కాల మహారుద్రాభిషేకం అనేటువంటి అభిషేకం స్వామివారికి సుమారు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది అభిషేకం అనేటువంటిది అభిషేకం అనంతరం అర్ధరాత్రి అంటే పంతొమ్మిదవ తారీఖు తెల్లవారుజామున రెండున్నర మూడు గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున ఆరు గంటల వరకు కూడా శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అనేటువంటిది లోక కళ్యాణార్థమై అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు అన్నిటికీ కూడా మా కార్యనిర్వహణాధికారి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని రకాల ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్వామివారికి జరిగేటువంటి కైంకర్యాలంతా కూడా విశేషంగా కొనసాగించడం జరుగుతుంది కావున భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క మహాశివరాత్రి పర్వ దినంగా జరిగేటువంటి ఉత్సవాల్లో పాల్గొని శ్రీ మహానందీశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సులు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నారు విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యతమైనటువంటి నంద్యాల జిల్లా కేంద్రానికి సంబంధించిన ఆర్జిఎం విద్యా సంస్థలకు ఇప్పుడు మరో సత్తాను చాటాయి 
ఏకంగా పదకొండో అధ్యాయ సమర్పణలో తమ సత్తా చాటి ఆర్జిఎం విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆర్జిఎం కళాశాలలో జరిగినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ టి జయప్రేంద్ర ప్రసాద్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ డి అశోక్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలను వివరించారు ప్రపంచంలోని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులందరినీ ఒకే వేదికపై తెచ్చి నూతన సాంకేతిక విప్లవంలో వారిని భాగస్వాములు చేసినటువంటి ఐఈఈ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆర్జే ఇంజనీర్ కళాశాలలో నాలుగు వందల మూడు మంది విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీలోని నూతన ఆవిష్కరణలకు సంబంధించిన పదకొండు అధ్యాయాలను సమర్పించి ఆర్జిఎం ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు సత్తా చాటారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ టి జయప్రద ప్రసాద్ డాక్టర్ డివి అశోక్ కుమార్ కళాశాల ఉమెన్ అంపైరింగ్ వింగ్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ సోఫియా ప్రియదర్శిని తదితరులు ఏ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆర్జిఎం కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ డి జయచంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఐ త్రివీలో గ్లోబల్ సభ్యత్వం ద్వారా ఏరోస్పేస్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ టెలికమ్యూనికేషన్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ పవర్ కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రోబోటిక్స్ డొమైన్ సదర విభాగాల్లో తమ విద్యార్థులు తమ అధ్యాయాలను సమర్పించారని తెలిపారు అనంతరం జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆర్జిఎం విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కళాశాలలు మరియు విద్యాలయాల విద్యార్థులను సభ్యులుగా చేర్చుకుని సాంకేతిక పరిజ్ఞాన్ని పరస్పరం పంచుకునేలా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించట్టు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలోని నాలుగు వందల మూడు మంది విద్యార్థులతో తమ కళాశాలను స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ the inauguration of uh, sections is not uh, the only thing that you can have this one but definitely it's an edge it will give the interest of the students to go towards uh, IEEE I am to provide try to find out various papers in the uh, various uh, fields of uh, technology and you can try to make use of at least one paper at least you can try to go through the paper at least you can try to implement the paper or you can try to solve the problem that already exists in the IEEE transactions or IEEE channels or as, as a student at least you need to implement uh, a paper that is being published as i to be letters that's the simplest paper that you can see in the i to be journals so that one definitely you may know the recent technologies for example the highest usage in the electronic devices in the world is nowadays the mobile and at the same time the tv now within few years it has been replaced with some other devices very soon it is replaced by some other devices both tv and at the same time the mobile mobiles so if you want to know the particular technologies definitely you need to attend this type of technological chapter inauguration and at the same time the innovations which are to be happened in various places so i wish you all the best to all the and to our knowledge i'll just give the statistics what we had in india council later analyze and since this has been with a vibrant student branch now which is appearing for us to be and this i'm saying it is vibrant because i can see the vibrations from the director and the principal apart from the branch counselor and you are very very lucky to have such eminent supporting staff understand that i know where i believe you will have such a good understanding between the student and the faculty management and you are really fortunate for that and you are giving us a space is given for you to do the activity and this logo solely is speaking a lot of the about this స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి అధికార పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఆర్జేడి ప్రతాప్ రెడ్డి తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఏఐటీఈసీ నాయకులు ఈ సందర్భంగా నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని సిపిఐ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి సాయిబాబా నగర్ ఆర్చి వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు దాదాపు అక్కడ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ పట్టణ కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు అలాగే దంద్యాల జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి బాబా ఫక్రుదీన్ సిపిఐ పార్టీ పట్టణ కార్యదర్శి ప్రసాద్ తరలి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో పశ్చిమ రాయలసీమ ఉపాధ్యాయుల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రాంతీయ సంచాలకులు ఆర్జేడి ప్రతాప్ రెడ్డి అధికార పార్టీ అభ్యర్థిగా అనుకూలంగా కర్నూలు నంద్యాల జిల్లాలో ప్రచారం చేయడం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు 
తక్షణమే ఇలాంటి అధికార దుర్వినియోగాన్ని చేసినటువంటి ప్రతాప్ రెడ్డిని తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఏఐటీసీ నాయకులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసేది ఒకటి చెప్పేది ఒకటి అన్న తీరు ఉందని విమర్శించారు నంద్యాల జిల్లా ఆవాస్ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ మస్తాన్ వాళ్ళ ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు కనీసం కార్మికులను ఉపాధ్యాయులను అలాగే పెన్షన్లను కూడా జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి నెలకొందన్నారు కానీ బుగ్గన రాజేంద్ర మాత్రం ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్ర మాత్రం మాట్లాడుతున్న తీరు అనుమానాస్పదంగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మస్తాన్ వలె ఇప్పటికైనా సరే పెన్షనర్లకు ముఖ్యంగా కార్మికులు కర్షకులకు కేవలం పెన్షన్లపైన ఆధారపడినటువంటి ఇక విశ్రాంత ఉద్యోగులకు తక్షణమే పెన్షన్లు ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు నంద్యాల జిల్లా ఆవాస్ కమిటీ కన్వీనర్ మస్తాన్ వలె కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వానికి ఉత్తర్స్ పలుకుతూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు పెన్షనర్స్ అందరికీ ఇబ్బందులు పాలు చేస్తున్నారు పదహైదవ తేదీ వచ్చిన జీతాలు లేని పరిస్థితి అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు పెన్షనర్స్గా ఉన్న వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత అనేక జబ్బులతో బాధపడే వాళ్ళు బీపీ షుగర్లు కిడ్నీ ఎఫెక్ట్లు అనేక రకాల జబ్బులతో హాస్పిటల్కు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోలేక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి చూపించుకోవాలని డబ్బులు లేక మందులు తెచ్చుకోవడానికి కూడా కష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మరి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి అవన్నీ కాబట్టకుండా రాష్ట్రాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే పద్ధతుల్లో ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు ఒకవైపు ఆర్థిక మంత్రి మూడు రాజులు లేదు ఒకటే రాజధాని విశాఖ అంటారు ఇంకొక ఆయన సజ్జల మూడు రాజులు అంటారు ఈ విధంగా ప్రజలను గందరగోళం చేస్తున్నారు కాబట్టి జగ జగన్ ప్రభుత్వము నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మహానందిలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే ఈ సందర్భంగా మహానంది బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మహానంది క్షేత్రంలో విద్యుత్ దీపాలతో ఆకట్టుకుంటుంది భక్తులను చూపు తిప్పుకోలేని విధంగా రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో ఆలయ గోపురాలను అత్యంత అద్భుతంగా విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు దేవస్థానం అధికారులు విద్యుత్ దీపాల వెలుగులో మహానందీశ్వర స్వామి ఆలయం చుట్టూ విద్యుత్ కాంతులతో వ్యజలుతున్నాయి చూడటానికి ఎంతో ముచ్చటగా ఉన్నాయి రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాల నడుమ భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు మరోవైపు స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు వేద పండితులు రవిశంకర అవధాని అయితే మహానంది క్షేత్రంలో రాత్రి సమయంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క విద్యుత్ కాంతులు చూడడానికి కళ్ళు చాలే అంటారు భక్తులు మరి మహానంది క్షేత్రంలో రాత్రి వేళలో ఎదిజల్లే రంగురంగుల విద్యుత్ కాంతుల నడుమ మహానందీశ్వర స్వామి క్షేత్రాన్ని వైభవాన్ని మీరు చూడండి పాన్యం మండలంలోని భృంగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నంది విగ్రహ ప్రతిష్టోత్సవంలో పాల్గొన్నారు పాన్యం ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంబోపాలరెడ్డి ఈ సందర్భంగా జరిగిన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో కాటసాని రాంబోపాలరెడ్డి పాల్గొన్నారు అనంతరం జరిగిన కార్యక్రమంలో సాంప్రదాయబద్ధంగా విగ్రహ ప్రతిష్టకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలను అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో జరిగారు ఎంతో చరిత్ర ఉన్నటువంటి బృహనందీశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ నంది విగ్రహ ప్రతిష్ట నిర్వహించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు పన్నెం ఎమ్మెల్యే కార్డ్ సాని రామ్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో కరుణాకర్ రెడ్డి చందమాంబాబు ఆయుష్ ప్రెసిడెంట్ చందారెడ్డి చెంచు సుబ్బరాయుడు ఆప్షన్ కో ఆప్షన్ మెంబర్ జకీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు